Chris euch. Nach einem kurzen Regenschauer geht es für uns weiter ins Daigettos Gebirge. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Es wird spektakulär. Wir fahren durch Serpentinen und Tunnel, nahe am Felsen, durch die enge Schlucht. In zahlreichen Kurven windet sich die Straße bis auf 1300 Meter hoch. Bei subtropischem Klima genießen wir das Konzert. Und danach die gute Küche. Wir fahren auf der E82 ein paar Serpentinen retour und biegen dann auf eine schmale Straße nach Ladas und Cavelli ab. Wir werden mit grandioser Kulisse belohnt. In Lados scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Und wer genau schaut, kann das Wildschwein am Dorfausgang erkennen. Es ist schon spät und unser Tagesziel noch einige Kilometer entfernt. So bleiben wir im verschlafenen 60 Seelendorf Cavelli nicht stehen, sondern düsen durch das wunderschöne Tal Richtung Kalamata weiter.
wieder auf der Hauptstraße zurück, trennt uns nur noch ein kleiner Pass von der zweitgrößten Stadt der Peloponnes. Was für ein toller Anblick! Aber auch Kalamata lassen wir links liegen. Denn unser heutiges Ziel liegt ca. 30 km westlich von hier. Bei Karavki biegen wir zu den Polilimnio Wasserfällen ab. In Foren haben wir gelesen, dass es am Hauptparkplatz zu Einbrüchen kommen kann. Und so fahren wir einen Kilometer weiter zum Mavrolimnia, den Schwarzen See. Besonders in den Sommermonaten bieten die Wasserfälle von Polilimio eine angenehme Abkühlung. Hier wandert man dann vom dichten Grün vor der Sonne geschützt am Bachlauf entlang. Für Leute, die unter Arachnophobie leiden, ist der Weg nicht zu empfehlen. Neben den durchaus beeindruckenden Ansichten des teilweise bis zu 20 Meter herabstürzenden Wassers gilt hier wieder einmal mehr der Spruch, der Weg ist das Ziel.
Nach einer kurzen Steilstufe kommt man am Hauptbecken, welches mit dem höchsten Wasserfall beeindrucken kann, an. Immer wieder geht es an kleinen Wasserbecken vorbei, in die das Wasser auf seinem Weg bergab auf die eine oder andere Weise gelangt. Dies alles in einer, für die Peloponnes überraschend, grünen Landschaft. An der Brücke angekommen, geht es für mich wieder retour. Das Wasser ist auch zu dieser Jahreszeit so kalt, dass es mir nicht leicht fällt, dort hineinzuspringen. Doch ist man einmal drinnen, ist es angenehm erfrischend. Mit einer schönen Abendstimmung endet dieser Tag. Heute fahren wir über Kalamata auf die Mani, den mittleren Finger der Peloponnes. Kalamata ist die Hauptstadt Messeniens. Die charmante Ortschaft mit knapp 70.000 Einwohnern ist namensgebend für die weltweit bekannten Oliven. Wir bleiben an der Küste und dingeln diese südwärts ab. Es ist Sonntag und die Strände sind gut besucht.
Alte Burg und den dazugehörigen Turm oberhalb von Kardamali haben wir 2021 besucht. Also fahren wir nach Agios Nikolaus weiter. Aber zuvor gibt es einen Badestopp. Wir treffen uns mit Freunden und lassen den Abend kulinarisch ausklingen. Wir machen von Agios Nikolaus über Agios Dimitrios auf der engen, ca. 8 km langen Küstenstraße, welche Sackgasse endet, einen Abstecher zum winzigen Fischerhafen Trahila. Doch zuvor bleiben wir beim gut versteckten Rockpool stehen. Über einen schmalen Pfad kommen wir dort nach ein paar Minuten an. Unten angekommen, starte ich die Drohne. Ist dieser Küstenabschnitt nicht wunderschön? Die paar Häuser rund um den malerischen Hafen von Drahila wirken recht unbewohnt. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Taverne hat leider noch geschlossen. Am Rückweg bleiben wir bei der Katafigi-Höhle, zu deutsch Zufluchtsort, stehen. Die weitgehend unbekannte Höhle ist ein interessantes Ziel für Abenteurer. Mit einer vermessenen Gesamtlänge von 4 Kilometern ist sie die viertlängste Höhle Griechenlands. Bei den Einheimischen wird gemunkelt, dass sie sich bis nach Sparta erstreckt. Oh, 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 oh,
In traumhafter Lage mit wunderschönem Blick übers Meer präsentiert sich dieses neuzeitliche Amphitheater. Gleich daneben steht eine unglaublich schöne alte Kirche, die auf einer Basilika aus dem 9. Jahrhundert erbaut wurde. Leider ist sie verschlossen. Nach Agios Nikon biegen wir rechts von der Hauptstraße ab, um uns knappe 350 Höhenmeter bis zur Taverne Porto Gateas hinunterzuschrauben. Super freundliches Personal, gutes Essen und ein atemberaubender Sonnenuntergang werden uns geboten. Hier endet unser zweiter Teil auf der Peloponnes. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert uns und drückt das Glockerl.